हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू इंग्लिश मास्टर टुडे वी विल बी लर्निंग अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सेवन ज्योग्राफी सोशल साइंस द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्वायरमेंट सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्ले नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप पीपल सेट अज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized that the big playground with its soft grass marigolds and butterflies is gone forever he shared his feelings with his classmates in the assembly the principal too sadly observed see how our environment is changing so after long vacation when ravi went to school again so what he noticed he noticed that there was a construction going on where in the playground which they had and the playground was very beautiful it had grass marigolds butterflies and everything it was full of natural beauty but people were digging it and they were making another building so he became very sad and he shared his feelings when with his classmates in the assembly then even principal also sadly observed and he said this is how our environment is changing to so, long vacation ke baad ravi jab dobara se school gaya to usne dekha ki uske school ke paas jo uska playground tha wo logon ne usko khod diya tha aur wo nayi building banane ja rahe the wo isse bahut dukhi ho gaya kyunki usse wo soft grass wo marigold ke flowers aur wo butterflies usse laga ye sab kuch ab going for forever और वो इस तरह से इन चीज़ों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा जब उसने ये चीज़ें असेंबली में शेयर की तो उसके टीचर ने भी कहा कि दिस इज़ हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग इन द क्लास रवि आस्ट हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट तो रवि ने क्लास में अपने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या है तो वॉट यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेट दी टीचर तो टीचर ने बताया जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं वही क्या कहलाता है इन्वायरमेंट Ravi thought a lot aloud. That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो ये सब चीजें हमारे environment के क्या हैं? These all are the parts. Yes, said the teacher. But wait, some objects are created by nature. For example, mountains, rivers, trees, animals. तो ये किससे created हैं? नेचर से हियर नो ह्यूमन बींग हैज गिवन एनी ऑफ इज शेयर इन क्रिएटिंग दीज अदर्स आर मेड बाई पीपल बट कुछ जो हैं वो लोगों के बनाए हुए हैं जैसे कि रोड्स कार्स क्लोथ्स और बुक्स नाउ वर्क इन पेयर्स मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाई ह्यूमन बींग्स सो यू हैव टू मेक टू लिस्ट वन विल बी शोइंग what all is there in the nature and the other will be showing what all human beings made jaise ki roads cars clothes or books human beings se banaye hai banayi to aur kya kuch human beings ne banaya hai to dekhiye ye environment is our basic life support system it provides the air we breathe the water we drink the food we eat and the land where we live so it is completely a support system for us How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air. Water is collected in the pot. Food is served in vessels, and land is used to build for factories. So, insan ne unhe apni marzi se change kiya because he wanted to make it suitable for him for serving on this earth. So, humne usko dhire dhire change kiya. So, human beings make cars, mills, factories. and manufacture containers this is how human beings modify natural environment to is tarah se hum ise kya karte hain modify karte hain environment ko kyunki hum use apne hisab se apne tarike ka banate hain ravi paramjit jaisi mustafa asha were all excited about making the list why is our environment changing आज इकबाल तो वो जब बच्चे बैठ के अपना काम कर rahe the to unke question aaya ki change kyun ho raha hai इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स वाई डो वी चेंज इट बिकॉज ऑफ द नीड जैसे हमें कार की जरूरत हुई तो हमने उसका उसको बनाया बिकॉज वी कैन नॉट 
go on a longer route in on foot or any cycle they are increasing day by day we are therefore modifying at at times even destroying our natural surroundings the teacher replied to so, teacher ne unko bataya ki hum jo hai apni zaruraton ke liye unhe modify karte ja rahe hain jisse kya ho raha hai hum apne nature ko kya kar rahe hain modify karte karte usko pollute bhi aur destroy bhi kar rahe hain jaise ye picture dekh lijiye aap components of environment environment mein kya kya include hota hai तो नेचुरल हो गए वाटर एयर लैंड एंड लिविंग थिंग्स वॉट एवर इज देयर बायोस्फेयर सो दिस इज कॉल्ड बायोस्फेयर दिस इज कॉल्ड लिथोस्फेयर जो भी पेड़ों से रिलेटेड या जो भी हम जो ऊपर वाली क्रस्ट होती है जो भी हम उस पर यूज करने के लिए लगाते हैं वो सब लिथोस्फेयर में आते हैं और जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं हाइड्रोस्फेयर कहलाती हैं और जो भी थिन लेयर ऑफ एटमोसफेयर दिस जो हमें सनरेज और हीट से प्रोटेक्ट करती है वो क्या कहलाती है एटमोसफेयर अब ह्यूमन मेड क्या होते हैं बिल्डिंग्स पार्क्स ब्रिजेस रोड्स मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज सो दे ऑल आर मॉडिफाइड वंस बिकॉज ऑफ आवर नीड्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स वी हैव मॉडिफाइड दैम नाउ दीज आर ह्यूमन्स इंडिविजुअल हो गया फिर फैमिली में आया फिर कम्युनिटी में फिर रिलीजन फिर एजुकेशनल फिर इकोनॉमिक एंड फिर पॉलिटिकल सिचुएशन सो फ्रॉम हियर द जर्नी बिगिनस एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग सो दैट नीड्स ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग हियर ही हैज ओनली लिटिल नीड्स दे आर लिमिटेड बट हियर दे इंक्रीज एंड दे कीप ऑन इंक्रीजिंग वेन वी मूव टू हियर सो दिस इज हाउ वी आर ब्रिंगिंग चेंजेस इन अवर इन्वायरमेंट so these are two kind one is biotic and the other one is abiotic the world of living organisms jaise plants or animals jo living hote hain wo kya kehlate hain bete biotic kehlate hain aur abiotic the world of non living the ones which don't have any life like land ho gayi rocks ho gayi to ye sab kya kehlate hain abiotic from the above conversation you understand that the place people things and nature that surrounds any living organism is called environment jo bhi living organism hai jo hame surround karte hain nature ko wo sab kya kehlate hain environment kehlate hain it is a combination of natural and human made phenomena so this is the combination do cheeze milkar banati hain one is human and one is nature while the natural environment refers to the both बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ तो ये दोनों आ जाते हैं एक लिविंग भी और दूसरे नॉन लिविंग भी जो इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटी क्रिएशन और इंटरेक्शन होते हैं जो इंसानों के ह्यूमन बींग्स के बीच में होते हैं ना लेट एस टॉक अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट वो क्या होते हैं लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट तो ये सब चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोसफेयर एंड बायोस्फेयर जो हमने अभी डिस्कस कर लिया लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स लिथोस्फेयर क्या होती है एक सॉलिड क्रस्ट होती है या हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ होती है ये रॉक्स से और मिनरल्स से बनी होती है और ये थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है ये इट रेगुलर सरफेस है जिसमें वेरियस लैंडफॉर्म्स जैसे कि माउंटेन प्लेट्यूज प्लेन्स वैलीज सब कुछ होते हैं और लैंडफॉर्म्स जो होती हैं वो हमेशा कॉन्टिनेंट्स और दूसरे ओशन फ्लोट्स पर भी होती हैं लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स इज फॉरेस्ट ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ तो ये सब हमें किससे मिलता है लिथोस्फेयर से मिलता है लैंड फॉर ग्रेजिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड टू सेटल डाउन ह्यूमन बींग्स लाइक मेकिंग बिल्डिंग्स एंड मेकिंग हाउसेज स्कूल्स एंड अदर थिंग्स विच वी लिव इन एंड द सोर्स ऑफ मिनरल लाइक वॉटर air and all those become the source only when we are on the crust of the earth so this is called lithosphere the domain of water is re referred as hydrosphere jo pani hota hai wo kya kehlata hai see this air this sphere is known as hydrosphere it comprises various source of water and different types of water bodies like rivers lakes seas ocean jo jitna bhi pani se mila hua hota hai all the water bodies are known as hydrosphere it is essential for all living organism so living organism jitne bhi hain un sab ke liye water is one of the major content 
The atmosphere is the thin layer of the air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. So, our earth has gravity, you all know, that we keep it on its own. So, it has the gravitation because of this. has the gravitation because of this. This air also keeps us surrounded. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. So this is harm, so, uh, a kind of shelter for us. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and the climate. When atmosphere mein changes in the atmosphere, then weather and climate mein bhi changes hote hain. Plant and animal kingdom together make biosphere of the living world. So plants and animals make what? Biosphere make the living world. Ka. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. So what is this biosphere? Kya hota hai? Yeh narrow zone, a very small zone where land, water and air sab aapas mein इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किस लिए हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए व्हाट इज अ इकोसिस्टम तो पहले हम यह पढ़ लेते हैं इकोसिस्टम क्या है इट इज अ सिस्टम फॉर्मड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट इन व्हिच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल तो यह वो सिस्टम है जो किससे फॉर्म होता है इंटरेक्शन से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ उनके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स एनवायरनमेंट को ब्रिंग करते हैं और ये बहुत सारे चेंजेस ट्रांसफर करते हैं क्या एनर्जी और मटेरियल एट एन एनसीसी कैंप द रवि दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग जेसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन केरला you should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations. So, in NCC camp, mein, Ravi ne jo class attend ki thi, usme Jaisi ne usko bahut exclaim, vismay se kaha. She was very much happy to see there was a downpour happening. Var, barish ho rahi thi halki fulki. To usne bataya ki she belongs to Kerala and that area is lush green because it keeps on raining over there. Hira from Jaisalmer exclaim, we get no rains, we see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you also find camels, said Ravi. So, he told me that Jaisalmer belongs to Jaisalmer, which is a deserted area where rain is very scarce and you can find only trees like kikar that don't need much water to grow and sand they have all together and they have camels because they are good in running on deserts so their climatic conditions are absolutely changed from keralaites so they are from both different ecosystems hira says not just camels if you visit our desert you will see snakes lizards and many insects too to ye snake or lizard aur ye sab wahan kyu rehte hain reptiles kyunki ये ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं रवि वंडर्ड व्हाई डू एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर वो पूछता है क्यों सब अलग-अलग रहते हैं क्या ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं ओ यस वेरी मच सो द टीचर रिप्लाइड ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स ओफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर this relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings from, form an ecosystem. So, this is the relation between organism and surrounding ka, wo kya form karta hai? ecosystem. Form karta hai. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. Sab ka, chahe wo chota sa pond bhi या बड़े डेजर्ट हो माउंटेन्स हो सबका अपना एक इकोसिस्टम होता है डू यू थिंक द पार्क इन व्हिच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्मड एन इकोसिस्टम तो ये क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड व्हिच इज नोन एज ह्यूमन एनवायरनमेंट जब हम अपनी जमीन खाली पड़ी होती है और हमें रहने के लिए घर बना लेते हैं तो वो जो घर को बनाना होता है वो क्या कहलाता है 
ह्यूमन एनवायरनमेंट कहताता है बिकॉज वी मॉडिफाइड दैट अर्थ एंड मेड इट टू लिव इन अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड दम सेल्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम तो अर्ली मैन जो था वो बहुत सीधा साधा था वो अपनी नेचर जो नीड होती थी वो नेचर से ही फुलफिल कर लिया करता था ही डिड नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस एज पर हिज रिक्वायरमेंट बिकॉज ही हैड लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरीड ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट फिर क्या हुआ टाइम जैसे जैसे बढ़ा तो इंसान की नीड्स बढ़ती चली गई एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द चेंज दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ तो लोगों ने क्या किया दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स उन्होंने क्रॉप्स ग्रो की उन्होंने एनिमल्स को पाला और उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी अर्लियर पीपल वर नॉट सेटल्ड दे वर लिविंग इन द टेंट्स इवन सम लिव इन द फॉरेस्ट सम लिव ऑन द ट्रीज and somehow they managed to live their life but now the time has changed the wheel was invented surplus food was produced barter system emerged you know barter system changing exchanging of things known as barter system pehle jab currency nahi thi to log ek cheez se dusri cheez badal liya karte the trade started and commerce developed to ye sab cheeze start hui which grew the need of the people Industrial revolution enabled large scale production transportation became faster information revolution made communication easier and speedy across the world to ye sare changes jo aaye isse human needs badhti chali gayi have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter to so, hamare taste bhi time ke according change hote hain hum garmi mein baith ke roasted peanuts nahi khate balki hum kya khate hain watermelon khate hain a perfect balance is necessary between the natural and human environment to so, isi tarah se ek balance jo hai wo bahut zaruri hai kiske beech mein nature aur human environment ke beech mein humans must learn to live and use their environment in a harmonious way harmonious means you should not be harming your environment in such a way that you do not leave it for the other generation to survive to hame is tarah se use karna hai ki dusre jo future generation aaye wo isme aaram se survive kar sake nuri a girl from mizoram from ravi's class ravi's class often talks about the lush green surroundings of her place Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो मिजोरम को वो बिलोंग करती थी नूरी और उसका एरिया बहुत ब्यूटीफुल है इट इज लश ग्रीन तो नूरी ने जब देखा कि रवि जो है क्लास में बहुत अपसेट है बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज playground then she was calling him to stay with her and enjoy his summer vacation to bachcho se teacher ne kaha ki wo landscape houses aur dusri activities banaye during holidays jinhe wo apne aas paas dekhte hain now we will discuss the exercise here you see the question what is an ecosystem so an ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non living components of their environment things like air water and mineral soil interacting as a system what do you mean by natural environment the environment which is created by nature comprises of land water air plants and animals this is known as natural environment which are the major components of the environment to so major components kya kya hai ek biotic ho gaye jo ki living things hain aur abiotic ho gaye jo ki नॉन लिविंग थिंग्स हैं फॉर एग्जाम्पल्स दीजिए जो ह्यूमन मेड हों तो पार्क बिल्डिंग रोड्स व्हीकल्स ब्रिजेस एंड इंडस्ट्रीज यू कैन टेक एज मैनी एज यू लाइक लिथोसफेयर क्या होता है इज अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ट टॉप ऑफ द लेयर जो किस में इंक्लूड करती है क्रस्ट को अपर मोस्ट मेंटल को विच कॉन्स्टिट्यूट द हार्ड एंड रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ टू मेजर कॉम्पोनेंट्स बायोटिक इन्वायरमेंट के बताने हैं तो क्या है प्लांट्स और एनिमल्स बायोस्फीयर क्या होता है ये नैरो जोन होता है अर्थ का जहाँ लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से किस लिए सपोर्ट लाइफ इसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर और ये ग्लोबल सम होता है ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन 
pick the correct answer which is not a natural ecosystem to so desert aquarium or forest may aquarium nahi hai which is not a component of human environment isme land nahi hai which is a human made environment to isme road hai which is a threat to environment growing population ab hame match karna hai biosphere kya kehlata hai narrow zone where land water and air interact atmosphere kya hota hai blanket of air which surrounds the earth hydrosphere is domain of water अब हमें रीजंस देने हैं मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट क्यों इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है क्योंकि वो उसकी नीड्स ग्रो होती हैं वो कैपेबल है मॉडिफाई करने के अकॉर्डिंग टू हिज नीड क्योंकि वो कंफर्टेबल लाइफ गुजारना चाहता है ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट एज अ रिजल्ट इन्वेंटेड मैनी थिंग्स तो ह्यूमन जो है हमेशा एनवायरनमेंट में चेंजेस लाता है इसलिए उसने बहुत सारे इन्वेंशन किए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर अक्रॉस दी वर्ल्ड सो दीज आर द चेंजेस विच ह्यूमन्स ब्रॉड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर कैसे डिपेंड करते हैं रीजन दीजिए तो प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होते हैं उनको सस्टेन करना है तो उन्हें डिपेंड रहना पड़ेगा एनिमल्स क्या कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को अपने लिविंग के लिए और ऑक्सीजन भी लेते हैं इनसे और कार्निवोरस एनिमल्स क्या करते हैं दे ईट अदर एनिमल्स प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एज दे गिव आउट और कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथिस तो प्लांट्स को फोटोसिंथिस करने के लिए किसकी जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसे कौन रिलीज करता है That is released by human beings, so they are independent, interdependent on each other. Also, dead remains of animals provide nutrients to the plants, so they work like a nutrient. The dead remains, जब animals मर जाते हैं तो उनकी जो body होती है जब वो गल जाती है तो वो nutrient का काम करती है which is very helpful for growing the plants. So this is how the chapter gets. over children i hope you liked the video so do not forget to subscribe the channel to keep updated we will soon meet in next chapter till then take care